українці, українки, наші захисники, наші захисниці сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей за Зусталі. Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб різних зустрічей людей, дзвінків, країн, пропозицій нарешті. Не було жодного дня, щоб вони пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби. Дві доби припинення вогню на цій території вдалося вивести вже більше ста цивільних жінок, дітей, перш за все, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на Азовсталі. Враховуючи всі складнощі процесу, Перші евакуйовані прибудуть в Запоріжжі завтра вранці. Дай Бог, дай Бог, щоб все це не зірвалося. Там їх зустріне наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивезення людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о 8 ранку. О, також я вдячний усім, хто брав участь у підготовці порятунку людей і хто забезпечує цей гуманітарний коридор. Вдячний кожному і кожній, хто домовлявся, Ірині Верещук, як координатору цього процесу, вдячний нашій розвідці, нашій команді, Давіду безпосередньо, Андрію безпосередньо, а також партнерам, які долучилися і все ж таки змогли допомогти, зокрема, ЗООН, Міжнародний Червоний Хрест. Також дуже дякую. Будемо і надалі робити все, щоб евакуювати наших людей за Зосталі, з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний, тим не менше. Але якби складно не було, вдалося врятувати більше 350 тисяч людей з районів бойових дій. Обговорив ключові питання допомоги нашій державі зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом з делегацією Конгресу. Ми вдячні усім партнерам, хто надсилає світу і Росії такі важливі сигнали, потужні підтримки України, відвідуючи нашу столицю в цих умовах і в такий складний час. Провели з пані Пелосі 4 години, дуже предметні переговори, як то кажуть, багатоаспектні, зокрема про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки. Подякував за відродження історичної програми Ленд-Лізу, яка одного разу вже допомогла захисту свободи в Європі, тож може зробити це вдруге. Обговорили конкретні напрямки, як може працювати Ленд-Ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу, допомогти в боротьбі за свободу. Також подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні, 33 мільярди доларів США, дай Бог, обговорили, яким чином може посилити санкції проти Росії так, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни, щоб обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції, відчув підтримку наших ініціатив. Завагомий особистий внесок у зміцнення нашої взаємодії та особисту щиру участь в захисті, свободу Свободи народив пані Пелосі орденом княгині Ольги. Сьогодні російські війська продовжили нанесення ударів по території нашої держави. Те, що вони обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії – це війна на винищення. Били по складах агропідприємств, зруйнували склад із зерном, обстріляли також і склад з добривами, продовжили бити по житловим кварталам на Харківщині, на Донбасі тощо. Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині, що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні. Чесно, не знаю. Зруйновані життя людей, спалене або вкрадене майно, Росії нічого не дасть. Тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії. Збройні сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари і будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю. Я вдячна усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, кожному, кожній, хто захищає державу і з 24 лютого, і з 2000 
14-го року. Тільки за 67 днів повномасштабної війни вже, вже 140 Трьом наше воїно присвоє названня Герої України. Понад 10600 захисників захисниць відзначені державними нагородами України. Вічна слава усім, хто став на захист держави. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя 